Nummer 427. 427.
Gib uns ein neues und kleines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir, dass Christus uns erinnert. Amen. Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die mit Behauptaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig. Er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar umgekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wort des lebendigen Gottes. Dann das ist dein Gott. Alleluia, 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 Alleluia. Ein großer Prophet wurde unter uns Gott hat sein Volk heimgesucht. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er steckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester, und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zu Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er ver verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt es sich nur noch an einsamen Worten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium des Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
liebe Mitchristen. Im Evangelium begegnen wir auch heute dem Aussätzigen. Er musste weg aus der Gemeinschaft, wie uns die Lesung deutlich macht. Sonst wäre das ganze Dorf krank geworden. Ein Problem gestern, ein Problem heute. Wir stehen in einer Pandemie. Ein Problem gestern. Jesus wusste um die Ge Grausamkeit der Krankheit, die Einsamkeit der Kranken, das Elend der Familien. Er hielt sich an die klugen Regeln, er hielt sich treu an das Gesetz. Er weiß, dass es eine Instanz braucht, die festlegt, ob jemand gesund ist oder krank. Er schickt den Geheilten zu den Priestern. Jesus heilt bis besonnen und handelt klug. Ein Problem heute. Jeder und jeder der heute im Krankenhaus arbeitet, im Altenheim wird, weiß das. Ich muss mich vor Corona schützen, damit ich diejenigen schützen kann, die mir anvertraut sind. Das heißt, alle Regeln der Einhalt, der Hygiene, der Vorsicht, des Abstands. Weil Menschen bereit sind, im Namen Jesu alles zu tun, um Kranken zu helfen und die Pflegenden zu schützen. Wir erleben an diesem Beispiel, dass dieses Evangelium bis heute wirkt. Und es lehrt uns, im Namen Jesu besonnen und klug einander beizustehen, gerade in dieser Zeit. Dazu helfe uns der Allmächtige Gott. Amen. Wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den, den Vater, den Erlösten, den Schöpfer des Himmels der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, geritten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechte Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das, das ewige Leben. Amen. 
Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir. Erbarme dich aller Kranken und Todleidenden und werde du ihnen zum Helfer und Heiland. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Sei allen zur Seite, die sich einsetzen in der Pflege und Betreuung der Kranken und Hilfsbedürftigen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Geleite alle, die in diesen Tagen sich mühen um einen dauerhaften Frieden in Syrien und Palästina. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Sei du Kraft und Stärke allen, denen es nicht zum Feiern zu gut ist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erfreue du das Herz und Gemüt vieler Menschen, die in diesen Tagen die Freude am Leben miteinander teilen und feiern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Dich preisen wir, den Geber aller Gaben, und danken dir für deine Güte, die uns geschenkt wird in dieser Zeit und uns leitet in die Ewigkeit. Amen. Nummer 739. 739. Wenn wir unsere Gabe bringen sollen, sie ein Zeichen sein, dass wir das Leben zu feiern, wenn Gott lebt uns alle. Yeah. 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihm sein Wunder und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, O Herr, verkündet mir und deine Auferstehung weiß in mir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an deinem Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Arzt Franziskus, unserem Bischof Karl Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zu einem Dienst in deiner Kirche bestimmt sind. Gedenke unserer Schwestern, Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle in deiner Gnade aus dieser Welt, die geschieden sind in dein Reich auf, wo sie die Schaumel von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria und mit deinen Aposteln mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der das wird ich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehre, 
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, uns sei im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr Allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern nach dem Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei der Zeit mit euch und mit deinem Geist. Der Leib Christi. Amen. 